Czasem w życiu tak bywa, że co byś nie zrobił, to będzie źle. Co byś nie zrobił, to ludzie i tak będą gadać, więc e, chyba najlepszą rzeczą, do której e, w życiu można dojść, to dojście do takiej świadomości, że nie masz robić tego, co podoba się ludziom, ale masz robić to, do czego wzywacie Pan Bóg. I o tym będzie nieco więcej w dzisiejszym kwadransiku ze słowem, na który Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym kwadransiku ze słowem, w którym dzisiaj będziemy dalej przyglądać się życiu świętego Pawła, już nam się powoli dzieje, apostolskie kończą, ale coś będziemy tam jeszcze dłubać, bo to jest cudowna księga, która dostarcza nam bardzo wiele niezwykłych informacji na temat tego, jak wygląda życie człowieka posłanego przez Ducha Świętego. Powiedzieliśmy sobie w ostatnim odcinku, że apostoł, znaczy posłany, czy wysłannik, ten, który jest posłany, by głosić Chrystusa, jest posłany, by, by dzielić się Ewangelią i tak naprawdę musimy sobie to uświadomić, bo często nam to gdzieś umyka, że od momentu chrztu wszyscy jesteśmy posłani. Czasami się zastanawiamy, pytamy, są różne dyskusje na forach internetowych, czy ja mogę, czy nie mogę. Ja bardzo lubię sobie przypominać i przypominać innym ten moment, jeśli nie przypominamy sobie i nie pamiętamy chrztu, to przypominamy sobie z pewnością moment bierzmowania, gdzie zostaliśmy wysłani, pobłogosławieni, wręcz wypchnięci, żeby być świadkami Jezusa, mocą Ducha Świętego. To był nasz taki mały wieczernik, gdzie biskup powiedział, macie iść i macie składać świadectwo. Więc wszyscy wierzący, ochrzczeni jesteśmy, bierzmowani, my katolicy, więc mówię tutaj w tym momencie do nas, katolików, chociaż każdy wierzący w jakimś stopniu jest, jest posłany, również niekatolicy są posłani i robią to często lepiej od nas, głoszą Ewangelię na niesamowitą skalę. W ogóle nie wiem, czy znacie taką organizację chrześcijańską Christ for the Nations. Ona działa głównie, gdzieś ewangelizuje głównie, jeśli chodzi o Afrykę, niedawno zmarł jej założyciel i główny ewangelista Reinhard Bonke, który na jednym spotkaniu zbierał 2 miliony, 3 miliony ludzi. To wszystko jest na YouTubie, możecie sobie wejść, zobaczyć. I na tych spotkaniach działy się niesamowite znaki cuda, ale przede wszystkim ludzie się nawracali i zaczynali swoją przygodę z Bogiem. Ci ludzie też myśleli o tym, że po tej pierwszej ewangelizacji trzeba zapewnić tym ludziom formację, więc zapisywali ich do szkół biblijnych. Więc możemy się na pewno od naszych braci też wiele w tym, w tym temacie nauczyć. No ale właśnie widzimy, jak wygląda życie ewangelizatora, głosiciela słowa, świętego Pawła, który jest rzucany z jednego miejsca na drugie, jest na początku wychwalany, później prześladowany i w tym fragmencie, który przeczytamy dzisiaj po raz kolejny, jak refren w piosence, to, to do nas powróci Paweł, który który nie może się przyzwyczaić ani do dobrobytu, ani do jakichś właśnie przywilejów, ponieważ z uwagi na Ewangelię zgodził się na to, by być więźniem, by być tym, który będzie cierpiał z uwagi na imię Jezusa. Zresztą to było mu prorokowane i przepowiedziane też przez Ananiasza, który położył, jeśli pamiętacie, na niego ręce, kiedy, kiedy ośle po spotkaniu się z Chrystusem i, i Ananiasz usłyszał to słowo, że wiele będzie musiał ten człowiek wycierpieć z uwagi na moje imię. I to się faktycznie dzieje w życiu świętego Pawła. I przeczytajmy wspólnie Dzieje Apostolskie, 28 rozdział od 1 do 10 wersetu. Więc zachęcam Was do tego, byście w jakiś sposób wzięli Biblię do ręki, czy to w tej formie elektronicznej, albo, albo po prostu w formie księgi, e, książki. 28 rozdział dziejów od 1 do 10. I czytamy tam tak. Po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Malta. Tubylcy okazywali nam niespotykaną życzliwość. Rozpalili ognisko i zgromadzili nas wszystkich przy nim, by zaczął padać deszcz i zrobiło się zimno. Bo zaczął padać deszcz i zrobiło się zimno. Kiedy Paweł nazbierał wielką naręcz chrustu i nałożył do ognia, żmija, która wypełzła na skutek gorąca, uczepiła się jego ręki. Gdy tubylcy zobaczyli gada wiszącego u jego ręki, mówili jeden do drugiego. Ten człowiek jest na pewno mordercą, bo choć wyszedł cało z morza, bogini zemsty nie pozwala mu żyć. On jednak strząsnął gada w ogień i nic nie ucierpiał. Tamci spodziewali się, że opuchnie albo nagle padnie trupem. 
Lecz gdy długo czekali i widzieli, że nie stało mu się nic złego, zmieniwszy zdanie mówili, że jest Bogiem. W sąsiedztwie tego miejsca znajdowała się posiad- znajdowały się posiadłości namiestnika wyspy imieniem Publiusz, który nas przyjął i po przyjacielsku przez trzy dni gościł. Ojciec Publiusza leżał właśnie chory na gorączkę i biegunkę. Paweł poszedł do niego, pomodlił się za niego, położył na nim ręce i uzdrowił go. Po tym wszystkim przychodzili również inni chorzy na wyspie i byli uzdrawiani. On to okazał nam wielki szacunek, a gdyśmy odjeżdżali, przynieśli wszystko, co nam było potrzebne. Więc widzimy, że w życiu Pawła cierpienie gdzieś przeplata się z wielką chwałą, która objawia się przez jego życie. To, co działo się tutaj na tej wyspie, kiedy Paweł pomodlił się za jednego, uzdrowił go, za chwilę wszyscy zaczęli się zbiegać, bo chcieli doświadczyć uzdrowienia. To jest normalne życie w Ewangelii, które dzisiaj pewnie niektórzy nazwaliby Ewangelią sukcesu. Siedzi na wyspie i uzdrawia chorych. No to tak nie może być. Jednak to jest Ewangelia i to jest życie świętego Pawła, w którym jest również krzyż, bo jest również prześladowanie. I to jest, to jest ten fragment, na którym chciałbym, żebyśmy na chwilę się zatrzymali, ponieważ Paweł jest tam jako więzień, jest rozbitkiem, jest transportowany z miejsca w miejsce. To jest kontekst całej tej sytuacji. I widzimy, że po tym rozbiciu się statku, kiedy wylądowali na Malcie i kiedy ukąsił go ten gad, co, co powiedzieli ludzie? Co powiedzieli ludzie, kiedy ukąsiła go żmija? Musi być to jakiś człowiek, który no, przekroczył prawo na pewno. Musi być to jakiś, jakiś morderca, to jest ktoś na pewno zły, ponieważ no, może go nie zabiło, to, to, to ta bogini śmierci wysłała jakieś swoje, swoich wysłanników, żeby zabili go na, na lądzie. I żmija nie, nie jest w stanie zabić świętego Pawła. Dlaczego? Dlaczego Paweł nie traci życia? Ponieważ ma jeszcze misję, ma jeszcze zadanie do wykonania. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, co usłyszał od, od Jezusa we śnie. Jezus powiedział do niego, że masz jeszcze składać świadectwo. I to jest też to, co, co święty Paweł w jakim miejscu w swoim życiu jest. On wie, on wie, święty Paweł wie, ma przekonanie w sercu, że jeszcze jego misja się nie skończyła. Jezus chce, żeby jeszcze składał świadectwo. Jezus wyznaczył go do tego, by jeszcze głosił, by jeszcze mówił o jego imieniu tam wszędzie, gdzie będzie. Więc Paweł wie, że żadna śmierć, żadna żmija, żadne prześladowanie nie jest w stanie go wykończyć, dopóki Jezus się nie zgodzi na to, żeby on to życie oddał. Nikt nie jest w stanie wyrwać człowieka służącego Bogu z jego ręki, dopóki Bóg się na to nie zgodzi. Nikt nie będzie w stanie cię zabić, nikt nie będzie w stanie cię skrzywdzić, nikt nie będzie w stanie zrobić ci więcej niż to, na co nie zgodzi się Bóg. I to jest niezwykłe. Jeśli żyjesz w Bogu, jeśli jego, twoje życie jest w Jego ręku, to nie musisz się o nic bać, bo umrzesz dopiero wtedy, kiedy Bóg na to pozwoli. Kiedy twoje życie jest w Jego ręku. Kiedy pozwoliłeś Mu wziąć wszystko. Kiedy jesteś w stu procentach przytulony do Chrystusa, kiedy żyjesz w Chrystusie, wszystko, co się w twoim życiu wydarzy, Bóg pozwoli ci przejść. A jeśli powiesz, że to jest ten moment, to to będzie ten moment i będziesz najszczęśliwszym osobą, bo już będziesz w ramionach Ojca, będziesz w ramionach Niego w niebie. Więc czy w życiu, czy w śmierci ufamy Panu, bo On jest naszą siłą i On jest naszą, naszą mocą. Ale o czym chciałbym tu dziś powiedzieć? Zobaczcie, że tu bylcy zobaczyli gada, przeczytam to raz jeszcze, wiszącego jego ręki, mówili jeden do drugiego, ten człowiek jest na pewno mordercą, bo choć wyszedł cało z morza, bogini zemsty nie pozwala mu żyć. I tamci spodziewali się, że opuchnie albo nagle padnie trupem, lecz gdy długo czekali i widzieli, że nie stało mu się nic złego, zmieniwszy zdanie, mówili, że jest Bogiem. Jaka ciekawa zmiana. Najpierw jest mordercą, potem jest Bogiem. Najpierw mówimy, o, to jest na pewno zły człowiek, po 15 minutach czy po pół godziny to jest jednak Bóg. Drobna zmiana, po prostu ze skrajności w skrajność. I tacy są ludzie. Tacy są ludzie, to się nic nie zmieniło. Moja pani od polskiego zawsze mówiła, kiedy przerabialiśmy różne epoki, pamiętajcie dzieci, człowiek się nigdy nie zmienia. Człowiek jest taki sam. No i to jest moja mądrość, którą wyniosłem z liceum od pani Podwysockiej. Jeśli mnie kiedyś będzie oglądała, to pozdrawiam. Człowiek się nigdy nie zmienia i faktycznie człowiek się nigdy nie zmienił. Od tamtego momentu również dzisiaj jest tak samo. Bardzo wielką łatwość mają ludzie w tym, żeby najpierw ogłaszać kogoś, tylko zwykle jest odwrotnie, najpierw ogłaszają kogoś kimś wielkim, mówią, że jest niezwykły, jest, jest kimś naprawdę cudownym, wspaniałym i tak dalej, i tak dalej, żeby za chwilę powiedzieć, że jest kimś najgorszym. To tutaj rzadko kiedy lądujemy w jakimś takim miejscu 
średnim pomiędzy, że jest taki, może być. Ludzie jadą po skrajnościach. I ja tego doświadczyłem w życiu, doświadczają tego ludzie, którzy głoszą Ewangelię. Doświadczył tego Święty Paweł, doświadczył tego Pan Jezus. A jeśli doświadczył tego Pan Jezus, to, to jest coś, przez co będziemy musieli przechodzić wszyscy, idąc za Chrystusem. Zarówno mocy, chwały, zmartwychwstania, ale i tego, że będziemy oskarżani, że to mocą Belzebuba, że to teraz skąd my się wzięliśmy, że nawet nie jesteś nikim uczonym, idź się dokształć, no to wszystko jest ta sama śpiewka, którą słyszał Pan Jezus. I oczywiście trzeba się uczyć, trzeba się dokształcać, trzeba wzrastać, ale chodzi o te same rzeczy, te same schematy, które widzimy w Ewangelii, będziemy widzieli również w naszym życiu, kiedy naprawdę pójdziemy za Chrystusem. Więc nie możemy ograniczyć się do jednej strony życia Ewangelią, tej chwalebnej jedynie, choć będziemy ją widzieć, ale musimy też zobaczyć tą stronę drugą. Tak samo nie możemy skupić się jedynie na stronie niesienia krzyża i, i trudów, które, które będziemy mieli w życiu, kiedy będziemy podążali za Chrystusem, bo potrzebujemy zobaczyć też moc zmartwychwstania, nadzieję i radość, którą daje nam Bóg, zawsze kiedy przechodzimy nawet przez najgorsze, najtrudniejsze rzeczy w naszym życiu. Jego łaska jest zawsze z nami, jeśli trzymamy się Go blisko. Amen. To jest niezwykłe. I kiedyś Wam też chyba mówiłem o... Ojcu Tardifie, chciałbym to wspomnieć, tą historię dzisiaj, bo za każdym razem ona wraca do, do mojej głowy, kiedy, kiedy mówię właśnie o tej, o, tym, o tej zmianie, której doświadczają słudzy Pana Jezusa, ci, którzy są posłani w Jego imię, o takim przywiązywaniu się, błędnym przywiązywaniu się do opinii drugiego człowieka. Każdy z nas ma w sobie jakąś potrzebę bycia zaakceptowanym. Każdy z nas tak w naturze mamy taką potrzebę, by być zrozumianym. No i to jest poniekąd dobre, ale w pewnym momencie, kiedy zaczynamy przywiązywać do tego zbyt wielką uwagę, może stać się to naszym przekleństwem w życiu. I ojciec Tardif, jeśli pamiętacie, dla tych, którzy go nie znają, to był człowiek, który kiedyś śmiał się z charyzmatyków, śmiał się z charyzmatów, nabijał się z tych ludzi, którzy się tam modlą, był koczą pod nosem i kładą ręce na chorych. Aż do momentu, kiedy sam za chorował na gruźlicę i przyszła do niego grupka ludzi, którzy się za niego chcieli pomodlić z grupy odnowy w Duchu Świętym. Zgodził się tylko dlatego, bo był księdzem, więc było mu głupio, chociaż się wstydził, jak tam kładli na niego ręce. I on, to była poważna wtedy też choroba, kiedy położyli na niego ręce, doświadczył drgawek, potu i został uzdrowiony. Po kilku dniach wyszedł ze szpitala i wtedy przemieniło się jego myślenie. I zaczął doceniać charyzmaty, działanie Ducha Świętego i sam zaczął modlić się za chorych. I kiedyś była taka ciekawa historia, że jego prowincjał poprosił go, żeby on został w parafii, bo prowincjał wyjeżdża, czy ten proboszcz tamtego też miejsca. I tylko prosił go, żeby nie robił tych dziwnych modlitw tam. No ale jakoś unegocjowali, powiedział, to ja tylko zrobię spotkanie ze świadectwem, Eucharystię, na której powiem świadectwo. I na tej Eucharystii było tam niewiele osób, z tego co sobie tam też wynotowałem, około 200, 200 osób przynieśli osobę, która była sparaliżowana i ten paralityk w imię Jezusa zaczął doświadczać też tego samego, czego on doświadczał wtedy w szpitalu, będąc uzdrowianym z gruźlicy i no i wstał. Więc kolejne spotkanie odbyło się na 3000 osób, na którym odzyskała wzrok niewidoma osoba. I trzecie spotkanie musiało odbyć się w parku, ponieważ zebrało się 7000 ludzi. Policja była znużona tym już wszystkim, bo musiała pracować po godzinach. Ale Pan Bóg uzdrowił żonę komendanta i tym oto sposobem mogli, musieli służyć policjanci dłużej. I na piątym spotkaniu było już 42 tysiące ludzi. Ja się zawsze zastanawiałem, jak musiała wyglądać mina proboszcza, kiedy on wrócił, a tam 42 tysiące ludzi. Wszyscy mówili o tym, że ojciec Tardif czyni niezwykłe znaki, że dzieją się niezwykłe cuda, że, że on jest niesamowitym człowiekiem, media go wychwalały. Mówi, taksówkarze go kochali, bo zarabiali pieniądze życia tak naprawdę przy tych wszystkich pielgrzymach. Ehm, aż do pewnego momentu, co się potem stało? I ojciec Tardif sam pisze tak. Wszystko było jak wielokolorowy brzask. Pan ukazał się w wielkiej chwale, dużo bardziej niż moglibyśmy to sobie wyobrazić. Nie zdążyliśmy jeszcze trzeźwieć po oszałamiającym winie Jego miłości, kiedy pewne czarne chmury pojawiły się na horyzoncie. Nagle wszystko się zachmurzyło, a słońce się schowało. Chociaż wiedziałem, że Pan jest ze mną, wichry, zaczęło, wichry zaczęły złowrogo nacierać. Ministerstwo Zdrowia oskarżyło mnie w telewizji, że wykorzystałem ignorancję ludzi, wmawiając im, że zostali uzdrowieni. 
Powiedzieli, że jestem szarlatanem i oszukałem lud. Poza tym pytali, czemu te same rzeczy nie działy się w krajach bardziej rozwiniętych, jak Kanada. Oskarżyli mnie również, że nie znam ludzi, że wszystkie cuda popchną ich do wróżbiarstwa i w spirytyzm. Odparłem na to, że nie znam wprawdzie dobrze ludzi, ale znam dobrze Jezusa, a On nigdy nie popchnął nikogo w spirytyzm. Wręcz przeciwnie, kiedy On działa, On wszystko czyni dobrze i nie musimy się bać. W ciągu kilku dni stałem się czarownikiem i oszustem, ponieważ wierzyłem i głosiłem, że Jezus uzdrawia i zbawia swój lud. Powiedzieli, że oszalałem, że jestem fanatykiem i wiele innych rzeczy. W czasie krótszym niż 24 godziny prasa, która wcześniej mnie podziwiała, teraz mnie atakowała. Wówczas zrozumiałem, jak krucha jest chwała tego świata i jakim szaleństwem jest zabieganie o opinię ludzką. W ciągu zaledwie kilku godzin piana chwały rozwiała się. Ja jednak zaufałem Jezusowi, który jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki, ponieważ nie polegałem na nich wtedy, gdy mówili o mnie dobrze. Tak samo nie dotknęło mnie, gdy wystawili mi złą opinię. W swoim sercu odczuwałem głęboki pokój. To jest niezwykła historia człowieka, który żył współcześnie nam i doświadczył tego samego, czego doświadczył Pan Jezus. Ten człowiek jest dzisiaj kandydatem na ołtarze. Kościół zobaczył w nim te cnoty, świętość, moc Bożą, która sprawiła, że, że, że jest dzisiaj właśnie kandydatem na ołtarze i człowiekiem, z którego możemy brać wzór i przykład. Um, to będzie się działo w naszym życiu. I to, co powiedziałem na samym początku, myślę, jest, jest ważne, byśmy w tym, co robimy dla Boga i w tym, co robimy w życiu, nie szukali oklasków, pochwały i podziwu innych ludzi, bo to nas do niczego dobrego nie zaprowadzi. Ale szukajmy satysfakcji w Bogu, szukajmy Jego woli, szukajmy tego, czego On chce dla naszego życia, a wtedy, kiedy będziesz pewny, że robisz to, do czego Bóg Cię wezwał, to krytyka, prześladowanie, trudy, które spotkasz, będą niczym i nie będą w stanie Cię zniszczyć. Choćby się waliło, choćby w Ciebie strzelali, choćby po prostu chcieli Cię zabić, nie będą w stanie zrobić nic, dopóki Bóg na, na to nie pozwoli. Dopóki Bóg nie pozwoli na to, by, by jakieś pociski się do Ciebie zbliżyły. Jesteś w Jego rękach. Jesteś w Jego rękach. I nie musisz się bać. Nie musisz się troszczyć. Nie musisz się przejmować. Zawalcz tylko o to, żeby być w Bożej woli. Zawalcz, zawalcz tylko o to, by być w centrum tego, co Bóg dla Ciebie przygotował. A resztę zostaw Jemu. Będziesz najlepiej chroniony, najlepiej strzeżony i włos Ci z głowy nie spadnie. Amen. Niech Cię Pan błogosławi dzisiaj i strzeże. I Panie, niech to Słowo wyda w nas owoc. Niech to Słowo sprawi, że nie będziemy się bali, że nie będziemy żyć w lęku dzisiaj. Nie chcemy się modlić dzisiaj, Boże, o to, by nasze życie było bezproblemowe. To jest nam niepotrzebne. Nie potrzebujemy się modlić o to, byśmy byli bezpieczni. Potrzebujemy się modlić, byśmy byli w Twojej woli i byśmy głosili Ewangelię, byśmy byli w centrum Twojej woli dla naszego życia. A wiemy, że wszystko inne będzie nam dodane, że będziemy chronieni, będziemy strzeżeni, będziemy błogosławieni, będziemy radośni, nawet wtedy, kiedy przyjdzie nam cierpieć trudy i prześladowanie. Bo to wszystko dzięki Tobie i przez Ciebie i w Tobie. I Twoje słowo mówi też, że jeśli mamy cierpieć, to lepiej cierpieć, będąc w Bożej woli, niż cierpieć Będąc, będąc daleka od niej. Bo kiedy jesteśmy w Tobie, jesteśmy wtedy szczęśliwi, cokolwiek się dzieje dookoła, bo Ty jesteś naszą siłą i naszą mocą. Panie, daj nam to zrozumieć, daj nam to przyjąć. Amen. Niech tak się stanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie kanał, ściskajcie wszystkich, których spotkacie po drodze i powiedzcie im o tym, że Jezus jest naprawdę szczęściem, radością i miłością naszego życia. On chce tą miłość wlać również w serca tych, do których będziecie posłani. Z Bogiem, do zobaczenia. Trzymajcie się mocno.